Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo avec mes cheveux courts, même si ça fait un petit moment que j'ai coupé. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, puisqu'après vous avoir parlé des mondes de Ralph 2 en décembre dernier, où je vous donnais une critique sans spoiler que je vous invite à découvrir ici, j'ai choisi de vous faire une seconde vidéo sur le sujet, mais cette fois-ci plus axé secret, scène coupée, information que vous ne connaissez pas forcément sur le film. Le film sort mercredi dans les salles en France, je sais que c'est pas le cas pour le reste du monde, mais du coup je me suis dit que ce serait plutôt cool d'avoir un second contenu sur sur le sujet et surtout j'ai eu l'immense honneur de pouvoir accéder à la conférence de presse organisée par Disney donc j'ai pu poser quelques questions au réalisateur un peu comme la dernière fois avec euh, dans l'ombre de Mary Poppins et c'était l'occasion pour moi de grappiller quelques petites informations à vous partager juste ici. Avant de commencer la vidéo juste une petite chose à savoir c'est que je vous fais gagner cette trousse des mondes de Ralph 2 donc rendez-vous euh, dans le lien en description de la barre d'infos pour tenter de la remporter. Bon j'espère que vous êtes prêts on commence, c'est parti Et la première information concerne le monde d'internet puisque c'est la première fois que Disney s'aventure dans cet univers-ci. Un peu à la manière de l'esprit de Riley dans Vice Versa, il a fallu constituer tout un monde nouveau et ça a été un véritable défi technique pour les réalisateurs comme il nous en parle dans cet extrait. Parce que l'internet n'a jamais vraiment été personnifié comme un endroit où les gens vivent et que vous pouvez aller visiter. It was a huge challenge and I think for us coming up with working with our, our production designers and, and visual development artists, um, it, was, it was finding a, a metaphor that made sense for the internet and there was a moment where we thought about it, maybe there's a huge data stream that flows through the internet and it's with zeros and ones and and that each, each website has a dock that's up against that stream. So in that version, it was like, sort of like Venice, you know? <laughs> the version we ended up with that actually makes more sense is more like Rome, in that the internet is an ancient city with the oldest part down at the bottom, and then they build layer upon layer, like a lasagna or a layer cake. <laughs> and, and that's actually kind of how the internet was built. So in our version, The old net, the older net we call it, lives down at the bottom where there are old discarded websites and things. And then up at the top you have, you know, the more modern, the modern uh, present day internet. And uh, coming up with that metaphor is really what cracked it open. Um, but it was hugely challenging. That took the better part of a year to kind of design and figure out what that was going to look like with, you know, several dozen artists kind of all conceptualizing versions of it before we came to that. Il faut savoir qu'entre le film qui a été pensé à la base par les réalisateurs et le produit final qu'on découvre au cinéma, il y a énormément d'étapes, énormément de choses qui sont rayées de la carte, repensées de A à Z, à tel point que les images qui ont été montrées à Annecy en juin dernier ne sont pas du tout celles qui sont apparues au final dans le film. La storyline a complètement évolué, l'intrigue était totalement différente et donc Rich Moore et Phil Johnson en parlent eux-mêmes juste là. And, and what you saw at Annecy was a version of it that reflected the story as it was then that was about Ralph and Penelope feeling like that they were different people. Um, and as our story evolved, the scene had to evolve because uh, it became more about, about Penelope needing this advice of, of, of really following that dream that she didn't even know existed you know, uh, in her head. So what you saw was, was one of the very early, early uh, uh, scenes that we had animated for it. Um, and I think we're going to put a lot of that footage out on the Blu-ray because I, I do think it's funny, but you're right, it was more about jokes than par exemple, vous vous souvenez certainement du moment de la bande-annonce où on voit la petite fille qui ressemble à Vaiana dans la voiture jouer à un jeu sur sa tablette. Il se trouve que cette scène-là, elle ne se trouve pas dans la version finale du film, ou en tout cas pendant la première heure et demie du film. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de la rajouter en scène bonus, donc tout à la fin. Et j'ai beaucoup aimé ce caméo et cette petite blague faite aux fans qui ne seraient pas contents de voir des scènes qui n'apparaissent pas dans la version finale. Et la raison qui fait qu'on a cette scène, et en particulier le passage avec le lapin et le chat, c'est qu'en fait ces deux personnages là sont très représentés dans les produits dérivés. Voilà, ceci explique cela. Je trouve que ça a été très bien réalisé. Quatrième secret que vous ignorez sûrement dans l'art of des mondes de Ralph 2 dont je vais vous parler dans mon prochain Disney book qui sortira sous peu. 
rester connecté. On peut apercevoir en fait que Félix Fix et Kalou avaient un rôle qui était bien plus important que ce qu'on peut voir dans les mondes de Ralph 2. On peut apercevoir notamment des concept art du sergent Kalun petite. Elle est trop chou, j'aime trop sa bouille avec sa maman et donc un peu son évolution. Et il y a d'autres choses et on les a à peine survolées du coup dans le film. La première c'est euh, tout l'appartement de Félix et Kaloun puisqu'ils sont mariés depuis maintenant 6 ans. On voit comment est-ce que les différents univers ont été pensés pour coller aux deux personnages et également le fait que on aurait dû voir Félix Fix avec des abdos. Un pack de 8, j'aurais adoré voir ça personnellement. D'ailleurs justement, ça a été l'objet de la question que j'ai posée au réalisateur. Je leur ai demandé quelle était la scène qui a été coupée au montage qu'ils auraient aimé voir. Et voici la réponse. Pour les fans de Félix et Kaloun comme moi, je pense que ça va vous faire plaisir. Check back with Felix and Calhoun and the 15 kids, and they were sitting around the dinner table, and they Felix and Calhoun were trying to just make small talk and say things like, "So, how's the weather today?" And I like the weather. And how about you, children? Do you like the weather? And it it was this very mundane dinner scene like a family has, and then it devolved into a horrible food fight, and they they were just praying that Ralph and Vanellope would get the steering wheel so they could get the, get the kids the hell out of their house. Sixième secret, alors je ne vous spoilerai pas promis, mais dans ce film aussi il n'y a pas de réel méchant, réel antagoniste. C'est un peu dans l'esprit de ce qu'on peut voir sur les dernières années sur les studios Disney et Pixar. Et à la base il faut savoir qu'il avait vraiment été envisagé d'avoir un méchant dans les mondes de Ralph 2. Et en fait cet antagoniste, son acronyme c'est BEV, donc BEV, c'était le chef des antivirus qui avait donc pour objectif de détruire euh, toutes les, tous les virus de l'internet. Et on peut imaginer assez facilement que Ralph et Vanellope ne venant pas du monde de l'internet, ils auraient été très vite détectés. D'ailleurs c'est une scène qui a été coupée à la finale puisque bah, toute l'idée a été euh, rayée de la carte. Mais normalement Ralph s'était fait attraper et vu que son code est très simple, il se serait facilement échappé du pare-feu. Et d'ailleurs dans l'art of du coup on peut voir toute l'évolution physique euh, du, de ce fameux méchant. Donc ça aurait pu être une femme ou un homme. Mais dans les deux cas en tout cas on avait un peu cet esprit militaire qui en ressortait vachement. Et d'ailleurs puisque je vous parle d'évolution physique de personnage, sachez que le personnage de Yes qui est central dans cette seconde partie était lui aussi très différent. Euh, du résultat final que l'on peut voir à présent. Sans trop vous en dire, cette femme-ci, ce personnage-là, c'est la patronne de Busstube. De base, le personnage de Yes, c'est un personnage que Vanellope et Ralph auraient dû rencontrer dans un autre jeu vidéo et qui avait donc un design complètement différent et qui aurait dû faire office un petit peu de grande sœur pour Vanellope. Et en fait, c'est très drôle parce que je trouve qu'à travers les différents designs de Yes, on peut voir l'évolution de la personnalité du personnage, une personnalité un peu à la Oni Lemon des nouveaux héros, à euh, ce personnage-ci qui est très affirmé, etc. Et là encore, on avait aussi un personnage masculin. Au final, moi j'aime beaucoup le résultat de Yes telle qu'elle est maintenant et qui est très différent de tout ce qu'on peut voir jusqu'à présent des personnages Disney. Au final, le personnage de Yes change très souvent de tenue dans le film et la seule chose qui reste ce sont ses lunettes et ses bracelets. Les mondes de Ralph 2 est truffé de références euh, dans le monde de l'internet et c'est vrai que je pense que pour ça il faut voir plusieurs fois le film pour voir tous les petits détails qui s'y cachent. On va parler d'un univers qui est quand même assez présent dans le film, le jeu Slaughter Race, je sais pas si je le dis correctement, qui est en fait le nouveau jeu euh, de, de course de voiture que l'on rencontre dans les mondes de Ralph 2 est en fait inspiré d'univers bien réel que vous connaîtrez si vous êtes fan de jeux vidéo ou de films portant sur ce type euh, d'univers puisque c'est un mélange à la fois de Mad Max, GTA et Fast and Furious. Pour cet avant-dernier secret, je vais vous parler d'une scène qui est bien présente dans le film puisqu'il s'agit de mon passage préféré, celui où on rencontre l'univers de My Disney. Est-ce que vous saviez que dans cet univers-ci, il y a des personnages en 2D Alors de base, c'était pas, pas vraiment prévu. Il y a l'ours Humphrey et je vous laisse découvrir la raison de son apparition dans le film juste ici. Well, the theoretical answer to there is no real theoretical answer to that. <rire> Il y a pas une vraie because réponse. At, at first we we said oh because it's from a short or something, but the serious answer to that is that we wanted to pack the scene with as many Easter eggs as possible. Um, and when the idea came up to have Humphrey in the scene it was too late to build a CG model of him because it takes so long to build and rig uh, CG models. So uh, we, have, we still have several 2D animators working at the studio, mm -hmm. and one of them is a legendary artist uh, named Mark Hen, who's been 
animating um, at Disney for almost 40 years, I think. Is that right? Yeah. Um, and, and we said, Mark, can you animate that cycle of the trash, you know, picking up the litter, picking up dance that Humphrey does in the short, you know, so we can put it in the background? He's like, sure, I can do that. And he did it in, in about a week, you know, and, and finished that little piece of animation, which would have been impossible um, to do in CG that quickly to build something from the ground up. Et si vous faites bien attention, vous verrez également Mickey en Fantasia, mais aussi l'ombre de Peter Pan, et ça tombe bien puisque les réalisateurs nous expliquent exactement où le retrouver dans le film. Enfin, je vais vous donner un secret sur euh, l'univers des princesses, puisque pour moi, ce sont des héroïnes à part entière, au même titre que Ralph et Vanellope, elles leur volent même la vedette. Mais ça, ce n'est que mon humble avis. L'anecdote la plus connue, et je vous l'apprendrai sûrement pas, c'est le fait que toutes les princesses ont été doublées par leur voix originale. Mais est-ce que vous aviez remarqué que chacune d'entre elles, dans la pièce où elle se repose, a une partie qui lui est dédiée avec des objets qui lui sont propres On a notamment les livres de Belle ou encore l'épée de Mulan. Et il y a des détails qui sont un petit peu plus drôles, comme du café pour Aurore pour qu'elle évite de s'endormir, ou encore l'horloge de Cendrillon qui est restée bloquée à minuit. Il faut également savoir que le design de beaucoup de ces princesses a été repensé pour ce film-ci puisque bah, certaines étaient en 2D, certaines avaient un design un peu vieillot, il fallait qu'elles s'accordent entre elles. Et petite anecdote qui moi m'a beaucoup touchée, que j'ai découvert dans l'Art of, que Ariel a été redessinée euh, par l'animateur original qui l'avait faite, Mark N. Voilà ma Pixie Army pour tous ces secrets, j'espère qu'ils vous auront plu, j'espère que ce format de façon générale vous plaira. Euh, C'est quelque chose que j'ai jamais tenté vraiment sur la chaîne, je me cherche encore sur les secrets de films, comment les faire pour que ce soit pas trop difficile à tourner pour moi, que ça me demande pas trois mois, mais d'un autre côté que ça reste toujours intéressant et vivant pour vous. Surtout j'ai l'énorme chance en tant que fan de pouvoir accéder à certaines conférences et pouvoir les inclure comme ça sur ma chaîne et vous en faire profiter. C'est vraiment un énorme plaisir pour moi. D'ailleurs, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, de me rejoindre sur Instagram. J'avais eu notamment l'occasion de rencontrer les voix françaises et j'avais partagé du contenu via ce biais, via mes stories Instagram, puisque ici, il bah, n'y avait pas trop de secrets à révéler. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Si vous avez des idées de comment l'améliorer, à me mettre un pouce en l'air d'ailleurs pour me le faire savoir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous pour que d'autres personnes puissent découvrir ces secrets et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, ma Pixie Army, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous.